¿Qué tal, amigos, seguidores de En Contacto con Flavio Cruz? Estamos retomando después de una gran pausa esta conexión, esta comunicación, esta interacción a través de las redes sociales de nuestras plataformas digitales. Ahora, en esta responsabilidad en el Congreso de la República, como congresista de la República, por supuesto que de nuevo en la agenda que corresponde a esta legislatura. Vamos a informar frecuentemente todas nuestras actividades, las tareas que estamos asumiendo en comisiones, en el pleno, en los grupos de trabajo, en las semanas de representación, las coordinaciones que hacemos con los ministerios, el acompañamiento político que hacemos a nuestro gobierno regional, a los gobiernos provinciales, distritales. Esta semana hemos estado con centros poblados. Todo ello. Sin embargo, hoy por hoy vamos a dejar un poco, porque sería largo explicar lo que se hizo toda la semana. Sin embargo, lo que el día de hoy, primero de marzo, ha ocurrido y lo que significa en la vida institucional del Congreso de la República. El día de hoy se ha instalado la legislatura, la segunda legislatura del periodo anual de sesiones correspondiente al 2023-2024, que corre desde el primero de marzo hasta el 15 de junio. De ahí hay otro receso. Los dos a, anteriores años no hubo receso, no hubo vacaciones, no hubo descanso, no hubo nada. Pero ahora hubo este receso, pero igual de intenso fue el trabajo en muchos aspectos. Lo único que paró son los plenos. Hoy, por ejemplo, hemos tenido muy temprano en esta tarea cotidiana una entrevista con Radio Exitosa, muy temprano, para sustentar nuestras posturas, nuestros planteamientos y qué significaba, por ejemplo, la apertura de esta legislatura del día de hoy, primero de marzo. Eh, luego a las 9 de la mañana hemos estado en una entrevista aquí en el despacho con la visita de News International que son en otras palabras la gente que conoce como Direct TV ¿no? para América Latina una importante transmisión en vivo que se hizo desde este despacho para toda América Latina un poco explicando la coyuntura de eh, la política en el Perú a las 10 de la mañana se instaló la legislatura y me correspondió a mí, en representación de mi bancada, por encargo, sustentar la moción de vacancia en contra de Dina Boluarte Segarra, la presidenta actual. Esa historia es conocida. Sin embargo, Perú Libre planteó, logró que eh, finalmente entrara la moción de vacancia, pero el día de hoy era sustancial el hecho de que se lograran unos 52 votos para que, eh, admitido la moción de vacancia, la presidenta venga al Congreso de la República y en este mecanismo democrático responda a los emplazamientos y a las preguntas que le planteen los parlamentarios. Lamentablemente, solo 28 parlamentarios votamos a favor de esta moción de vacancia. 28 patriotas únicamente. Lo, lo demás o el resto no sabemos. La población podrá ver esas votaciones bien sospechosas, deben haber una serie de intereses que defender. Lo cierto es que eh, solo 28 uh, Perú libristas y de otros sectores apostaron porque la presidenta concurra al Parlamento para responder fundamentalmente a los cuestionamientos centrales de esta moción de vacancia que era de sus viajes al exterior, que no han hecho otra cosa que terminar desprestigiando al Perú, al país en sus pésimas presentaciones. Bueno, así terminó esa moción de, de vacancia. Igual no prosperó también contra el ministro de Justicia. Y luego al mediodía hemos estado en una reunión muy simpática con una pequeña delegación de nuestra región del Collao y Lave, para hacer una visita guiada en el Congreso de la República y hacer un poco de guía de turista para ver qué, qué es el Congreso, porque a veces se piensa que el, el Congreso es una entidad un poco extraña, rara, ajena, lejana, y eso es falso, es un error, porque ese Congreso es del pueblo, es la casa del pueblo, 
Y es muy distinto que nunca hemos estado ahí y ahora estamos. Les guste o no, a muchos sectores aquí en, el, en, en Lima fundamentalmente y a la clase política, este, pues le, le parece extraño que ahora vamos nosotros y encima somos este, contestatarios y, y planteamos como este tema de la reforma del Ministerio Público y otros temas fuertes que en su, durante el tiempo iremos explicando. ¿No? Entonces, eh, y, y la población merece una explicación de, efectivamente de qué cosa es el Parlamento, qué cosa es el Congreso, ¿no? más allá de la imagen del Palacio, ¿no? eh, que es, todavía tiene una arquitectura pues, un poco burguesa, pero, eh, pero hay que conocerlo, hay que conocerlo porque, repito, es la casa del pueblo. Luego a las 3 de la tarde hemos tenido una reunión con la Asociación de Aportantes y Exaportantes de las AFPs, ellos están organizados a nivel nacional y ahora están empujando que los proyectos de ley, que son más de 10, eh, sean agendados en la Comisión de Economía, fundamentalmente, que tienen que ver con el retiro de las cuatro UITs de estos fondos, de estos aportes, que es de propiedad de los aportantes. Nosotros particularmente tenemos dos propuestas. Uno, eh, la, el proyecto de ley 6230 y el otro es el 6227. Este tiene que ver con el retiro facultativo. O sea, yo soy propietario de esos aportes, necesito una ley que me diga, yo retiro lo que quiero. Una parte, un 50% o todo. Hay que discutirlo porque las propuestas son para discutir, para debatir. Entonces, pedimos a la comisión que lo agende. Y la otra propuesta es... Derogar, por ejemplo, la 1990 que ha nacido en una dictadura, por eso son decretos ley, no son leyes, porque solo leyes salen en democracia cuando hay parlamento y sale después de un debate o trabajo en comisiones, ¿no? Y son consultadas a los sectores correspondientes. Y en este caso no ha ocurrido eso. Pero al margen de eso, nosotros proponemos inclusive derogar la ley de las AFPs y que se cree una, un sistema de pensiones único. Ni llamado público, ni llamado privado, sino que sea único. Donde, por ejemplo, se dinamice ¿no? la economía o el sistema de aportes y el otorgamiento de pensiones a través de, por ejemplo, el sistema financiero. porque qué solo la exclusividad lo tienen que tener las AFPs? O sea, estoy obligado a que las aportar a las AFPs. Ellos administran mis fondos y ellos me dan mis pensiones míseros que son de... 150 soles, 200 soles, 400 soles, casi nadie pasa de mil soles, porque te calculan sobre una edad de 110 años, o sea, hay que vivir 110 años para tener una pensión regular. Y si quieres pasar de más de mil soles, más o menos tienes que haber tenido una aportación de 300 mil soles. O sea, ¿Quién en este momento tiene en su, en su cuenta individual más de 300 mil soles? Es imposible. Entonces, obviamente son paupérrimas las pensiones que se están dando. De modo tal, que nosotros proponemos que todo el sistema financiero entre en la competitividad. Y nosotros, por ejemplo, que somos de sectores de izquierda, creemos en el fortalecimiento del Estado y podemos eh, confiar nuestros aportes, por ejemplo, en empresas estatales. En este caso tenemos ahí al Banco de la Nación. Que el Banco de la Nación reciba mis aportes y luego en su momento el Banco de la Nación me dé mis pensiones. No quiero ir al privado, pues es un sentimiento popular que existe, ¿no?, entonces, quiero ir al Banco de la Nación y el Banco de la Nación me da mi pensión. O sea, son propuestas y lo ponemos a, a, a cuestión para discutirlo, ¿no? Bueno, luego pues, hemos tenido reunión con participación de varios dirigentes que han venido de diferentes partes de la región sobre esta asociación de las AFPs, aportantes y exaportantes de AFP. Y para terminar, eh, estamos inaugurando este espacio de comunicación, de interacción con ustedes, en contacto con Flavio Cruz. Hemos hecho muchos años de radio, de televisión, y lo menos que podemos hacer es efectivamente continuar con esta dinámica después de una pausa, ¿no? para mantenerlos informados, para recibir sus opiniones, sus comentarios, seguramente algunas reacciones eh, duras también, a veces cuando no hay argumentos incluso se llega al insulto, bueno eso se comprende, no, no vamos a entrar al juego de responder nada, nuestro deber es informar de nuestras acciones, de tal forma que eso también es parte de la transparencia, de la gestión es parte de la rendición de cuentas de qué estamos haciendo aquí en el Parlamento representando a la Nación, en este caso particularmente a la región de Puno. Así que vamos a estar permanentemente con ustedes. No siempre, este es un, un, un set, como le llamamos en televisión, un set improvisado. 
¿no? Es una transmisión de inicio. Siempre lo primero a veces sale con dificultades, con problemas. Eh, irán viendo que, que vamos a estar en otros, en otros sets, en otros espacios. ¿Quién sabe? Antes en contacto en Flavio, con Flavio Cruz no salía en semanas de representación, no transmitíamos. Pero quién sabe, de repente nos animamos en el lugar donde estemos, ¿no? en la selva, en la altura, en Puno o en otra región donde estemos, de repente nos animamos a transmitir. Pero vamos a transmitir después de terminar la agenda semanal, o sea, hay tareas desde el lunes hasta el viernes. Fundamentalmente los miércoles y jueves son los plenos, los jueves todo el día. Y ahí se, se aprueban leyes, los temas más emblemáticos, más polémicos, ¿no? Eh, es, se, se tratan los días jueves. Entonces, para el viernes ya tenemos la noticia. O sea, ya tenemos la pepa, como dicen los periodistas. Ya está, ahí lo tenemos. Vamos a hacer una síntesis, porque toda la información no podríamos transmitirles. Y el día viernes, eh, en un horario propicio, puede ser nuevamente cerrando la semana, como lo estamos haciendo ahora. Vamos a contactarnos con ustedes, informar a ustedes todo lo que pasó durante la semana. Así que de vuelta en contacto con Flavio Cruz con ustedes en nuestras ediciones semanales. Voy a terminar saludando al sector educación, un sector del cual soy parte y al cual quiero mucho. Y fundamentalmente a todos los maestros y maestras que en este día han recorrido, ¿no? Carreteras y han recorrido ríos y han recorrido cerros y montañas, ¿no? en muchos casos con la boca seca, como dice una linda canción, y han llegado a la escuela, han llegado al colegio, han llegado al jardín. Porque es un día maravilloso el primero de marzo, es un día donde te reencuentras ¿no? con los padres, los profesores, los estudiantes. Bueno, todavía no hay digamos, clases, como le decimos, eso va a empezar el 11 de marzo, según la directiva del Ministerio de Educación. Algunos están proponiendo suspensiones, no sé cómo se vivió, vio en el caso de la región Puno, el día jueves hubo una reunión en horas de la tarde, lo cual saludo, felicito para ir articulando con las UGELs, nos invitaron, no pudimos estar, pero teníamos una representante allí. Pero estamos comprometidos a hacer el seguimiento al tema de la infraestructura. Por ejemplo, hemos tenido una reunión esta semana con Proniet y tenemos un inventario de en qué situación están todas las instituciones que están en expediente técnico, que están en construcción, que están en liquidación y quienes tienen necesidad. ¿no? Entonces habrá un otro momento para contarles institución por institución, sabemos cuál es su, su situación. Entonces, más allá de ello capacitación docente, material educativo, matrículas, eh, ¿no? Eh, tanto, eh, tanto ahí en educación. Todos los días educación es eh, una fuente eh, de noticias diarias, ¿no? En todo momento. Entonces, mi saludo, mi abrazo, mi deseo de mejor éxito y suerte en este año escolar 2024 a todos los profesores los maestros que hacen de tripas corazón y con ese cariño de vocación, de entrega al magisterio, ya están prácticamente en las escuelas. Suerte, colegas, amigos, a lo largo y ancho del Perú en este primero de marzo. Así termina en contacto con Flavio Cruz en esta primera edición del 2024, después de un receso, pero de nuevo regresamos para reencontrarnos con ustedes desde aquí, desde el Congreso de la República. Buenas noches.